ஜபம் செய்வோம் கிருபையுள்ள ஆண்டவரே மீண்டும் இந்த புதிய மாதத்தின் முதல் நாளிலே உடைய சமூகத்தில் நன்றி எதிரோடு நிற்கிறோம் எங்களுக்கு தேவையான உங்களுடைய ஆலோசனைகளை உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாய் பெற்றுக்கொள்ள நீர் எங்களை வழி நடத்தும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்கும்போது அதை முழுமையாய் புரிந்து முழுமையாய் கீழ்ப்படிய தூய ஆவியானவர் எங்களுக்கு ஆற்றல் தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் பேசுகிற என்னை முற்றிலும் அறைத்து உண்மையும் உங்களுடைய வார்த்தை நீர் மேன்மைப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தமே தாழ்மையோடு வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே நேற்றைய தின ஆராதனையிலே நான் சொன்னது போல இந்த நாள் அகில உலக அளவிலே முதியோர் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது தென்னிந்திய திருச்சபை நேற்றைய தினம் அந்த தினத்தை நாம் அனுசரித்திருக்கிறோம் மீண்டுமாய் நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள முதியவர்களை உற்சாகப்படுத்தவும் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கவும் அவர்களை பராமரிக்கவும் நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று மிகுந்த அன்போடு கூட நினைவுபடுத்துகிறேன் முதியவர்களை பராமரிப்பது பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்தாருடைய மிக முக்கியமான கிறிஸ்தவ பொறுப்பு என்பதை இந்த நேரத்திலே வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் அது அதை வேறு யாரேனும் அல்லது வேறு இடத்திலே நிறைவேற்றட்டும் என்று சொல்லி நாம் அதை தட்டி கழிக்காதபடி நம்முடைய இல்லத்திலேயே அதற்குரிய வாய்ப்புகளையும் வசதிகளையும் கூடுதலாக்கி நம்முடைய முதியவர்களை நாம் பராமரிப்பது நம் மீது விழுந்த முக்கிய கடமை என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் மிக குறிப்பாக வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் இந்த மாதத்தின் ஆசிர்வாதத்தின் ஆண்டாக இந்த ஆண்டில் இந்த மாதத்திற்குரிய நம்முடைய பொருள் உலக பொருளை இழப்பதினால் வருகிற ஆசிர்வாதம் ரெண்டு காரியங்களை பொதுவாக சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கிற ஆண்டவர் அவர் இந்த உலகத்திலே எவர் மீதும் பாடுகளை சுமத்த வேண்டும் என்றோ சிரமங்களுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்றோ நிச்சயமாகவே விரும்புகிற ஆண்டவர் அல்ல அவர் நம்மை மகிழ்ச்சிப்படுத்த விரும்புகிற ஆண்டவர் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிற ஆண்டவர் ஆனால் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிற ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்விலே அவருடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன என்பதை நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் அதைத்தான் நாம் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு கருப்பொருளிலே சிந்தித்து கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு கருப்பொருள் உலக பொருளை இழப்பதினால் வருகிற ஆசிர்வாதம் நாம் இன்றைக்கு படிக்க கேட்ட மார்க்க நற்செய்தி நூல் பத்தாவது அதிகாரத்திலே ஏசு கிறிஸ்துவோடு பேதுரு செய்த ஒரு உரையாடல் வருகிறது இதே பகுதி மத்தை நற்செய்தி நூல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலும் இடம்பெறுகிறது பேதுரு அந்த பகுதியிலே பேசும்போது நேரடியாகவே மார்க் இதை எப்படி என்றால் ஒரு மேலோட்டமாக ஒரு நாசுக்காக எழுதுகிறார் ஆண்டுவரே நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு உம்மை பின்பற்றினோமே என்று சொல்ல தொடங்கினார் என்று சொல்லி எழுத ஆரம்பிக்கிறார் ஆனால் மத்தை நேரடியாய் சொல்லுகிறார் இப்படி எல்லாவற்றையும் விட்டு பின்பற்றினோமே மத்தை பத்தொன்பது இருபத்தி ஏழிலே எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒருவேளை பேதுருவினுடைய அர்த்தம் என்ன சொல்கிற அர்த்தம் என்ன என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய வீட்டை விட்டு விட்டோம் எங்களுடைய உறவுகளை விட்டு விட்டோம் எங்களுடைய தொழிலை விட்டு விட்டோம் எல்லா நேரமும் உங்களோடே இருக்கிறோம் உங்களை பின்பற்றுகிறோம் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அதனால எங்களுக்கு என்ன லாபம் இந்த சமுதாய இந்த கால சமுதாயத்தினருக்கு ஒரு பெயர் என்ன என்றால் லாப நோக்கோடு செயல்படுகிற சமுதாயம் எதிலும் லாபம் இல்லாமல் யாரும் செய்ய மாட்டார்கள் குடும்பத்திற்குள்ளே குடும்பத்திற்கு வெளியே என்ன சூழ்நிலையிலும் ஒரு காரியத்தை செய்தால் அதில் ஏதேனும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு லாப நோக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சமுதாயத்தில் தான் நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதைத்தான் இந்த பேதுருவினுடைய இந்த கேள்வி பிரதிபலிக்கிறது நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு உமை பின்பற்றினோமே சுவாமி எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று சொல் கிறிஸ்துக்கு அருமையானவர்களே இந்த அதிகாரம் முழுமையும் நீங்கள் ஒரு மேலோட்டமாக பார்வையிடுவீர்கள் ஆனால் ஆண்டவர் பல காரியங்களை இந்த அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறார் முதலிலே குடும்ப வாழ்க்கையினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லுகிறார் இரண்டாவது பிள்ளைகளுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லுகிறார் மூன்றாவது ஒரு நித்திய ஜீவனை பெற வேண்டும் என்று ஆண்டவர்களை தேடி வந்த ஒரு பணக்கார வாலிபனுடைய அந்த நிகழ்வை ஆண்டவர் அந் இந்த அதிகாரத்தின் முன்பகுதியில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் இவ்விதமாக பல காரியங்கள் வரிசைப்படுத்திவிட்டு இந்த உரையாடலும் அதில் இடம்பெறுகிறது குடும்பத்தை முக்கியப்படுத்தின ஆண்டவர் அதை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார் பேதர் பிள்ளைகள் முக்கியமானவர் என்று சொல்லுகிறார் அதையும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார் நித்திய ஜீவனை பெற வேண்டும் என்றுங்கிற வாலிபன் துக்க முகத்தோடு திரும்பி போனார் அதையும் கவனித்து கொண்டே இருக்கிறார் யார் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் ஐஸ்வர்யத்தினுமே நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் பிரவேசிக்க முடியாது என்கிற ஆண்டவருடைய வார்த்தையும் கேட்கிறார் பேதுரு இவை எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு தான் ஆண்டவரிடத்தில் இவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் ஆண்டவரே நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு பின்பற்றினோமே எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இது ஒரு நல்ல கேள்வி 
ஒரு மனித தன்மையை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு கேள்வி இது தவறு என்று சொல்ல முடியாது நான் ஆண்டவருக்காக என்னுடைய உறவுகளை விட்டேன் என்னுடைய தொழிலை விட்டேன் என்னுடைய எல்லா ஆதாரங்களையும் விட்டு விட்டேன் இன்றைக்கு அதனால எனக்கு என்ன பயன் நான் அதனால என்ன எனக்கு கிடைக்க போகிறது ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் யார் யாரெல்லாம் என் நிமித்தமாக சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமாக இந்த ரெண்டு வார்த்தையை என்னுடைய மனதிலே பதித்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்திக்காக ஒருவேளை என்னுடைய தவறு நிமித்தம் அல்லது என்னுடைய அஜாக்கிரத நிமித்தம் நான் சில காரியங்களை இழந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்ன என்னுடைய எனக்காக இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக அவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத்திற்காக யார் யாரெல்லாம் இதை செய்தார்களோ என்ன செய்தார்கள் அந்த பகுதியை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் ரெண்டு முக்கியமான குறிப்புகள் வருகிறது ஒன்று உறவுகளை குறித்து பேதுரு சொல்லுகிறார் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் மனைவி கணவன் இதெல்லாம் உறவுகள் இன்னொன்று இன்னொன்று காரியம் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் என்ன என்றால் நிலங்களை வீட்டை விட்டவர்கள் தங்களுடைய ஆதாரங்களை விட்டுக் கொடுத்தவர்கள் இந்த விட்டுக் கொடுத்தல் என்றால் என்ன நீங்கள் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை பார்த்தால் அந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தினுடைய கடைசி வார்த்தை விட்டவன் எவனும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விட்டவன் எவனும் என்றால் அப்படியே தூர எரிந்து விடுவதல்ல இந்த குடும்பத்திலே குடும்பம் இந்த உல இந்த உலகத்திலே குடும்பங்கள் இல்லாமல் நாம் இருக்க முடியுமா ஆண்டவருக்காக சகோதர சகோதரிகளை பகைத்து வெளியே அனுப்பி விடலாமா இல்லவே இல்லை அது ஆண்டவருடைய செய்தி அல்ல ஆண்டவர் சொல்ல விரும்புகிற செய்தி என்ன என்றால் நான் உனக்கு இந்த உலகத்திலே மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்காக குடும்ப உறவுகளை கொடுத்திருக்கிறேன் நான் இந்த உலகத்திலே நீ மகிழ்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வீட்டை கொடுத்திருக்கிறேன் நிலங்களை கொடுத்திருக்கிறேன் இதை நீ எந்த இடத்திலே வைத்து பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாய் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் அல்லது கிறிஸ்துவை காட்டிலும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த உறவுகளையும் இந்த நிலங்களையும் நீ பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாயா அல்லது கிறிஸ்துவுக்காக கிறிஸ்துவை முதன்மைப்படுத்தி இந்த நிலங்களையும் இந்த உறவுகளையும் நீ கிறிஸ்துவுக்கு பின்னால் வைத்து நீ பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாயா இதுதான் கேள்வி இதுதான் மிக முக்கியமான கேள்வி ஹவு ஹவு வி ப்ரியாரிட்டைஸ் ஆல் த ரிசோர்சஸ் காட் ஹஸ் கிவன் டு அஸ் கர்த்தர் நம்ம கொடுத்திருக்கிற எல்லா ஆதாரங்களையும் உறவுகள் இப்படிப்பட்ட நிலம் வீடுகள் இவைகளை எல்லாம் எப்படி வரிசைப்படுத்துகிறோம் இதுதான் மிக முக்கியமானது இதுதான் மிக தேவையானது இதை இன்றைக்கு நாம் தீர்மானிக்க வேண்டியது அவசியம் கிறிஸ்துவை காட்டிலும் அதிகமாய் ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த உலக ஆதாரங்களை நாம் முதன்மைப்படுத்துவோம் என்றால் அதிலே பயன் இல்லை அதிலே நன்மையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த நேரத்தில் இன்னொரு வேத பகுதியையும் நான் நினைத்து சொல்ல விரும்புகிறேன் நம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வேத பகுதி கர்த்தர் கற்றுக் கொடுத்த பரமண்டல ஜபம் மத்திய நற்செய்தி நூலில் அந்த ஜபத்தை குறித்து எழுதும் போது கடைசியிலே ஒரு வாக்கியம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் ராஜ்யம் வல்லமை மகிமை இவையெல்லாம் எந்தென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே என்று அந்த ஒரு வார்த்தை இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அது லூக்கா நற்செய்தி நூலில் இடம்பெற்றிருக்கார் மத்திய இதை சொல்லும் போது இந்த மூன்று வார்த்தைகளை வலியுறுத்துகிறார் ராஜ்யம் ராஜ்யம் என்றால் நிலம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் வல்லமை வல்லமை என்றால் அதிகாரம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் மகிமை என்றால் புகழ் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த உலகத்திலே இன்றைக்கு மனிதன் மிக தீவிரமாய் தேடிக்கொண்டிருக்கிற முதல் முக்கியத்துவம் தருகிற இந்த மூன்று காரியங்களும் நிலம் அதிகாரம் புகழ் இந்த மூன்று காரியங்களும் ஆண்டவருக்கு மட்டுமே உரியது ஆண்டவருக்கு மட்டுமே சொந்தமானது அதைத்தான் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார் என் நிமித்தமாக என்னுடைய நற்செய்தி நிமித்தமாக நான் இந்த உலகத்தில் மீட்பை கொண்டு வந்தேன் என்பத என்கின்ற அந்த நற்செய்தி நிமித்தமாக யார் யாரெல்லாம் தங்களுடைய உறவுகளை தங்களுடைய நிலங்களை தங்களுடைய அதிகாரங்களை தங்களுடைய புகழை கிறிஸ்துவுக்கு மேலாக வைத்திராதபடிக்கு கிறிஸ்துவை முதன்மைப்படுத்தி கிறிஸ்துவுக்கு அடுத்த நிலையிலே அல்லது கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற நிலையிலே இவைகளையெல்லாம் யார் பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் ஆசிர்வாதத்தை தருகிறேன் அவர்களை நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன் எப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதம் முப்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது சற்று கடினமான ஒரு வார்த்தையும் கூட ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இம்மையிலே துன்பங்களோடு கூட ஏன் அந்த வார்த்தை ஆண்டவர் இணைத்து சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே எதையும் பூசி மெழுகி பேசுகிறவர் அல்ல 
நேரடியாய் பதில் சொல்லுகிறவர் என்னை பின்பற்ற வேண்டுமா உன்னை நீ வெறுக்க வேண்டும் அதோடு முடிந்து விடவில்லை உனக்குரிய சிலுவையை நீ அனுதினமும் எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும் இந்த துன்பங்கள் என்கிற வார்த்தையை இன்றைய காலகட்டத்தில் இவ்விதமாய் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் சவால்கள் வாழ்க்கையில நாம் சந்திக்கிற சவால்கள் கிறிஸ்துவுக்காகவும் கிறிஸ்துவனுடைய நற்செய்திக்காகவும் யார் யார் தங்களுடைய உறவுகளையும் உலக ஆதாரங்களையும் கிறிஸ்துவை காட்டிலும் முதன்மைப்படுத்தாமல் கிறிஸ்துவை காட்டிலும் அதற்குரிய முதன்மை முக்கியத்துவத்தை கொடுக்காமல் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவதற்கு உதவியாக இந்த ஆதாரங்களை யார் பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு சவால்கள் உண்டு அவர்களுக்கு சவால்கள் உண்டு இது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை அதைத்தான் ஆண்டவர் சிலுவை என்கிற வார்த்தையிலே சொல்லுகிறார் அதைத்தான் ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே துன்பங்களோடு கூட என்கிற வார்த்தை வார்த்தையினாலே நினைவுபடுத்துகிறார் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது சவால்களே இல்லாத பிரச்சனைகளே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை அல்ல ஆனால் கிறிஸ்தவ வாழ்வினுடைய சிறப்பு என்ன என்றால் இந்த பிரச்சனைகளின் நடுவிலும் ஆண்டவர் இந்த சவால்களின் நடுவிலும் ஆண்டவர் நூறு மடங்கான உறவுகளையும் நூறு மடங்கான இந்த உலக ஆதாரங்களையும் நமக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார் இதுதான் ஆண்டவருடைய ஆசிர்வாதம் இதுதான் ஆண்டவர் நமக்கு தருகிற ஆசிர்வாதம் நீ என்னை முதன்மைப்படுத்தும் போது கிறிஸ்துவையும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியையும் முதன்மைப்படுத்தும் போது உலக பொருட்களை ஆண்டவரை முதன்மைப்படுத்துவதற்கென்று பயன்படுத்தும் போது சவால்கள் வரலாம் ஆனால் அந்த சவால்களோடு இணைந்து உன்னை ஆதரிப்பதற்கு உன்னை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு நூறு மடங்கு உறவுகளை தருவேன் நூறு மடங்கு உனக்கு இந்த உலக ஆதாரங்களை உன்னுடைய கையிலே கொடுப்பேன் இதைத்தான் ஆண்டவர் இந்த மாதத்தின் முதல் நாளிலே நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறார் உலக பொருட்கள் இல்லாமல் நாம் வாழ முடியாதுதான் ஆனால் உலக பொருட்களை மட்டுமே வைத்து நாம் வாழக்கூடாது உலக பொருட்கள் தான் முடிவானது என்று நினைத்து விடக்கூடாது இந்த உலக ஆதாரங்கள் கிறிஸ்துவை காட்டிலும் அதிக முக்கியத்துவம் பெற்று விடக்கூடாது கிறிஸ்துவை பின்னுக்கு தள்ளிவிடக்கூடாது கிறிஸ்துவை முதன்மைப்படுத்துகிற கிறிஸ்தவ வாழ்வு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவதற்கு ஏதுவாக கர்த்தர் இந்த உலகத்தில் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற உறவுகளையும் ஆதாரங்களையும் பயன்படுத்துகிற கிறிஸ்தவ அர்ப்பணிப்பு நமக்கு தேவை அப்படிப்பட்ட அர்ப்பணிப்போடு நம்முடைய பணிகளை தொடரும் போது நம்முடைய காலங்களை ஆண்டவுடைய பிரசன்னத்திலே துவங்கும் போது ஆண்டவர் நூறு மடங்கு புதிய உறவுகளை தருகிறார் நூறு மடங்கு இந்த உலக ஆதாரங்களை நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய கிருபையை கற்ற நமக்கு தருகிறார் எனவே தான் ஆண்டவர் சீடர்களை பார்த்து சொன்னார் இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தேன் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தவர் இந்த உலகத்தின் மீது ஆளுகை செய்கிறவர் இந்த உலக ஆதாரங்கள் அனைத்தையும் அவருக்கு பின்னாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் எனவே இந்த நாளின் காலையிலே நமக்கு நினை ஆண்டவர் நமக்கு நினைவுபடுத்துகிற செய்தி இதுதான் இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு உறவுகளை தந்திருக்கிறேன் இந்த உலகத்திலே அநேக நன்மைகளை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் நிலங்களை தந்திருக்கிறேன் அதிகாரத்தை தந்திருக்கிறேன் புகழை தந்திருக்கிறேன் இவை அனைத்தும் என்னை பின்பற்றுவதற்காக என் நிமித்தமாக இந்த உலகத்திலே நீங்கள் வாழு வாழ்வதற்குரிய ஆற்றலை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இருக்க வேண்டுமே ஒழிய கிறிஸ்துவை காட்டிலும் முதன்மை இடத்தை இந்த உலக உறவுகளுக்கும் இந்த உலக ஆதாரங்களுக்கும் நாம் கொடுப்போமானால் அந்த வரிசை மாறிவிடும் என்றால் அந்த முக்கியத்துவங்கள் மாறிவிடும் என்றால் கர்த்த தருகிற நூறத்தனையான உறவுகளை கர்த்த தருகிற நூறத்தனையான இந்த உலக ஆதாரங்களை நீங்களும் நானும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவே இந்த நாளின் காலையிலே கத்துடைய சமூகத்தில் நம்ம அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற உலக ஆதாரங்களுக்காக நாங்கள் உண்மை சோத்தரிக்கிறோம் நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற உறவுகளுக்காக உண்மை சோத்தரிக்கிறோம் ஆனால் நீர் தான் எங்களுக்கு முதன்மையானவர் சுவாமி உண்மை பின்பற்றுவதற்கு உதவியாகத்தான் இந்த உறவுகளும் இந்த ஆதாரங்களும் அமையும் என்பதை நாங்கள் தீர்மானிக்கிறோம் அந்த அர்ப்பணத்தோடு இந்த புதிய மாதத்தின் பணிகளை துவங்குகிறோம் சுவாமி தொடருகிறோம் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறபடி உண்மை முதன்மைப்படுத்தி உலகத்தையும் உலகத்தின் ஆதாரங்களையும் நாங்கள் இரண்டாம் நிலைக்கு மூன்றாம் நிலைக்கு தள்ளும் போது நீர் எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிற 
நூறு மடங்கான உலக உறவுகளை நூறு மடங்கான உலக ஆதாரங்களை பெற்றுக்கொள்ள நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் நாங்கள் சந்திக்க போகிற உமக்காக உங்களுடைய நற்செய்திக்காக நாங்கள் சந்திக்க போகிற எல்லா சவால்களிலும் நீர் எங்களுக்கு தர தந்திருக்கிற உறவுகளும் ஆதாரங்களும் எங்களுக்கு போதுமானவையாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி தெய்வ சமூகத்தில் நம்மை அர்ப்பணித்து இந்த இந்த மாதத்தின் பணிகளை துவங்குவோம் உலக பொருட்களை இயேசு கிறிஸ்துவைக்கு அடுத்தபடியாக வைத்து கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் அதை வைத்து விடாதபடி இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவதற்குரிய உந்துதலாக நாம் அதை பயன்படுத்துவோம் என்றால் நூறத்துணையான நன்மைகளை ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்விலே உறுதிப்படுத்துவார் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை அப்படிப்பட்ட கிருபைகளினாலும் ஆற்றலினாலும் உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவர் ஆட்கொண்டு வழிநடத்துவாராக ஆமேன் ஜபம் செய்வோம் கிருபையுள்ள ஆண்டவரே இந்த புதிய மாதத்தின் பணிகளை நாங்கள் துவங்கும் போது நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற நல்ல ஆலோசனைக்காக நாங்கள் உண்மை சோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி எங்களுடைய வாழ்விலே உண்மையும் உம்முடைய நற்செய்தியை முதன்மைப்படுத்துகிறவர்களாக இந்த உலக உறவுகளையும் உலக ஆதாரங்களையும் சார்ந்து வாழாதபடி உம்மை பின்பற்றுவதற்கு உம்மை உயர்த்துவதற்கு எங்களுடைய உறவுகளையும் இந்த ஆதாரங்களையும் பயன்படுத்தி கொள்ள நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அந்த அர்ப்பணிப்போடு இந்த மாதத்தின் பணிகளை துவங்குகிறோம் சுவாமி நீர் எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிற நன்மைகளை எங்களுடைய வாழ்வில் உறுதிப்படுத்தும் தொடர்ந்து நீர் எங்களை காத்து கொள்ளும் இந்த மாதத்தின் பணிகளிலே எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளிலே தெய்வ சித்தம் நிறைவேறட்டும் அப்பிரயோஜனமான பணியாளராய் நீர் சொன்னதை செய்து கடந்து போகிறோம் விளைய செய்கிற கடவுள் விளைச்சலை உறுதிப்படுத்துவீராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தமே தாழ்மையோடு வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்